Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video we will learn about what are resources and what are their classifications and we'll learn briefly about their classifications. So let's get started. First, हमारे दिमाग में ये बात आती है कि ये word resources होता क्या है? So anything that satisfies the needs is a resource. Okay, ऐसी कोई भी चीज जो कि आपकी need को fulfill करती है सेटिस्फाई करती है वो होते हैं रिसोर्सेस जैसे आपको आपको टीचर ने कुछ काम दिया आपको लिखना है लिखने के लिए आपको पेन चाहिए तो पेन आपको लिखने के लिए काम आ रहा है तो वो क्या है एक रिसोर्स है क्योंकि आपकी वो नीड को फुलफिल कर रहा है ओके तो ये होते हैं रिसोर्सेस अब देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्स दैट आर दी नेचुरल ह्यूमन एंड ह्यूमन नीड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दीज रिसोर्सेस ओके सो द फर्स्ट टाइप इज द नेचुरल रिसोर्सेज अब नाम से हमें पता चल रहा है कि जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ओके फ्रॉम द नेचर नॉट डिराइव फ्रॉम द नेचर जो कि पहले से ही नेचर में है नेचुरल है उन्हें हम यूज करते हैं लाइक द एयर एयर को एयर दैट इज यूज वेरी यूजफुल फॉर द ब्रीथिंग वो भी हमें एनवा नेचर से मिलती है वाटर इन द रिवर्स लेक्स सॉइल जो दीज ऑल आर दी नेचुरल रिसोर्स जो कि हमें नेचर से ही मिलते हैं एंड हमें उन्हें कोई मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है वाटर अब जैसे एयर है तो हमें उसको उसे कोई मॉडिफाई कर कर नहीं लेना है दैट इज सिंपली प्रेजेंट एंड यू आर ब्रीदिंग द एयर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी क्लासिफिकेशन तो अगर हम ब्रॉड मतलब कि बड़े स्केल पर नेचुरल रिसोर्स को क्लासीफाई करेंगे तो मतलब दो रिसोर्स वाले जो कि है रिन्यूएबल एंड Non renewable. So let's understand about these resources. So the first is the renewable resources. अब renewable resources वो resources होते हैं जो कि कभी खत्म नहीं होंगे. ठीक है जैसे पानी है वो खत्म नहीं होगा. Okay. जैसे कि air है air खत्म नहीं होगी. लेकिन ये जो रिसोर्सेस होते हैं इन्हें हम जुडिशियली यूज करना चाहिए जुडिशियली का मतलब कि हमें इन्हें वेस्टेज हमें इन्हें नहीं करना चाहिए पोल्यूट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे पोल्यूट करेंगे तो ये भी थ्रेटन हो सकते हैं मतलब कि ये भी खत्म हो सकते हैं लेकिन मेनली क्या होते हैं रिनेबल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड क्विकली ये जल्दी जल्दी रिप्लेनिश हो जाते हैं ये खत्म नहीं होते हैं एंड नॉन रिनेबल इसका उल्टा होता है नॉन रिनेबल टेक थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ एयर इन दी डेवलपमेंट लाइक दी नेचुरल गैस पेट्रोलियम कोल गैस दीज ऑल दी थिंग्स कोल दीज ऑल आर नॉन रिनेबल रिसोर्सेज मीन्स दीज रिसोर्सेज टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिप्लेनिश एंड they are not present in limited amount they are present in limited amount and they will get over some day so you have to use both resources judicially but renewable get replenished quickly but non renewable doesn't get replenished quickly now अगर हम इसे दूसरे वे में क्लासीफाई करते हैं तो नेचुरल रिसोर्स के कुछ और टाइप्स भी होते हैं लेट्स अंडरस्टैंड दोज टाइप्स ओके सो रिसोर्सेज को और भी क्लासीफाई किया जाता है रिसोर्सेज को और जो क्लासीफिकेशन होता है वो होता है ऑरिजिन के बेसिस पर यूटिलिटी के बेसिस पर डेवलपमेंट के बेसिस पर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ओरिजिन का मतलब होता है कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं निकल रहे हैं ओके सो उनके बेसिस पर इनको टू में क्लासीफाई किया जाता है जो कि है बायोटिक एंड ए बायोटिक सो so, बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग रिसोर्सेज जो कि मतलब कि दे आर लिविंग एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज मीन्स दीज आर नॉन लिविंग सो द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर ऑफ बायोटिक आर द्यूमन्स लाइक ह्यूमन्स आर लिविंग सो दे आर इन बायोटिक एंड सॉइल रॉक्स एंड मिनरल्स दीज आर नॉन लिविंग सो दे आर ए बायोटिक नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ यूटिलिटी वॉट डज यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी मीन्स द यूसेज ओके So on the basis of usage, they are classified into renewable and non-renewable. That अभी हमने वो समझा था renewable and non-renewable क्या होता है. Let's take a quick recap. So renewable वो resources होते हैं जो कि replenish quickly हो जाते हैं. Okay and non-renewable वो कौन से होते हैं जो कि replenish quickly नहीं होते हैं. They take thousands of year in the replenishment. Next on the basis of development. डेवलपमेंट मतलब कि हमारी कंट्री में कितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया है 
या अदर मीन्स ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्स के डेवलपमेंट आता है तो फर्स्ट इज पोटेंशियल सो ये जो रिसोर्स होते हैं ये अभी यूज में नहीं है नॉट इन करंट यूज बट एक्चुअल रिसोर्स आर इन करंट यूज ओके द एंटायर क्वान्टिटी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स आर नॉट नोन मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ए सब्सटेंस है मुझे उसको क्वांटिटी पता नहीं कि पूरी अर्थ पर उसकी कितनी क्वांटिटी है वो कितना प्रेजेंट है तो वो क्या होगा पोटेंशियल रिसोर्स होगा लेकिन मेरे पास एक बी सब्सटेंस है जिसकी मुझे क्वांटिटी भी पता है वो भी हम यूज भी करते हैं तो वो आता आता है एक्चुअल रिसोर्स के अंदर ओके एंड दी एग्जाम्पल्स आर यूरेनियम डिपॉजिट्स इन लद्दाख ऑफ पोटेंशियल मतलब कि यूरेनियम डिपॉजिट जो लद्दाख में है वो हमें नहीं पता कि वहाँ पर कितना अमाउंट प्रेजेंट है एंड एक्चुअल रिसोर्स में कोल्ड डिस् कोल डिपॉजिट्स इन रूहर जर्मनी ओके रूहर इज अ प्लेस इन जर्मनी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वो रिसोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनके बेसिस पर यूबिक्यूटिस एंड लोकलाइज रिसोर्स क्लासीफाई किए जाते हैं सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट दीज यूबिकेटिस एंड लोकलाइज रिसोर्स मीन्स तो यूबिकेटिव वो रिसोर्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाएंगे ठीक है एंड लोकलाइज वो रिसोर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन में मिलेंगे जैसे कि एयर एंड वाटर यूबिकेटिव हैं पूरी जगह मिलते हैं रिसोर्स हैं और पूरे वर्ल्ड पर मिलते हैं वो नहीं कि इंडिया में मिल रहा है चाइना में एयर नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता है वाटर इंडिया में मिल रहा है इटली में नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट इज लोकलाइज लोकलाइज का ये मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो कि पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है ऐसे हम कहते हैं लोकलाइज रिसोर्स नाम से आपको पता चल रहा है लोकल लोकल मीन्स एक पर्टिकुलर जगह पर ओके सो एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज रिसोर्स आर मिनरल्स अब जरूरी नहीं है इटली में जो मिनरल्स हैं वो इंडिया में भी होंगे जो इंडिया में है वो इटली में होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है सो दीज दिस इज नोन दिस इज ऑल अबाउट दी नेचुरल रिसोर्स अबाउट इज क्लासिफिकेशन नॉन लेट्स कम टू दी ह्यूमन रिसोर्सेस नाउ ह्यूमन वाई इज ह्यूमन रिसोर्स किसका नाम कैसे आया इसका ये मतलब होता है कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है ओके okay? अगर ह्यूमन्स के पास स्किल है नॉलेज है एंड इवन नाउ टेक्नोलॉजी है सो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ देयर दिस स्किल्स टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज टू क्रिएट मोर सच रिसोर्स सो वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स ठीक है मतलब कि ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है जो कि अपनी स्किल्स टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज का यूज कर कर और रिसोर्स को फॉर्म कर सकता है जैसे कि टेक्नोलॉजी पीपल ने अपनी नॉलेज और स्किल लगाई तब आज टेक्नोलॉजी है सो दिस इज नोन एज द्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट इज द्यूमन मेड रिसोर्स आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाई हो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है ब्रिज का ओके ब्रिज ब्रिज बनेगा तो ब्रिज के लिए क्या क्या चाहिए होगा एक सीमेंट चाहिए होगी ब्रिक्स चाहिए होंगी है ना एंड उन्हें बनाएगा कौन लेबर चाहिए होगी है ना तो ह्यूमन मेड जिसको कि ह्यूमन ने बनाया हो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेस अब यहाँ पर जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं वो नेचर के नेचर के जो रिसोर्सेस होते हैं उनको यूज कर कर अपने रिसोर्सेस को क्रिएट करता है जैसे कि ब्रिज ब्रिज बनाने के लिए ये ब्रिक्स चाहिए सीमेंट चाहिए पानी चाहिए नेचर से मिल रहा है ना पानी तो हमें तो दीज टाइप ऑफ रिसोर्स आर नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स जो कि बनाता तो ह्यूमन है लेकिन नेचर के रिसोर्स या नेचर की सामान को लेकर बनाता है तो उन्हें हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स सो दिस इज ऑल अबाउट दी रिसोर्स All the classifications we have learned about what are resources, what are types of resources, classification and all. So hope you like the video, share it with your friends uh, who are interested in it, and yeah, subscribe to the channel for more such videos. And thank you. Till then, bye bye.